，李莹莹女排队长被截胡，这位选手却意外当选。她的实力究竟有多强悍？甚至连大批网友都力挺她，并且除了朱婷这个队长之外，其他人都不能够胜任。那很多人是不是都有这个疑问？中国女排队长不一直是朱婷吗？她到底怎么了？又为什么不当队长了呢？这次东京奥运会，大家对目睹了女排表现，可以说是异常的惨败。这其中为什么会这么惨呢？很大程度上就是因为我们的主攻手朱婷由于伤病原因，让她扣球的杀伤力大大降低，在赛场上发挥不了真正的实力。在坚持了三场比赛之后，选择了休战，可见当时的病情已经是非常严重了。刚开始的时候，朱婷只不过不小心伤到手腕，医生建议多休息。但身为排球队的队长，朱婷每次都带领队员训练，一场又一场的比赛更是连轴转。再加上她本来又是主攻手。压根就没有时间休息，致使本就受伤的手腕越来越严重，以至于后来扣球都成了问题。尽管当时也采取了保守治疗，但是这次的东京奥运会的滑铁卢让医生建议不能再进行保守治疗，想要彻底的治好，就必须进行全面治疗。虽然朱婷的伤势并不是大麻烦，但是最大的问题就是恢复需要一两年的时间，但凡中断治疗便会前功尽弃，所以也就是朱婷在一两年的时间内不可能再担任女排队长。那么群龙无首的球队，这是就急需一名能力和实力比较强的新队长，否则群龙无首怎么去灭敌？在推选的时候有一名实力派选手，本以为他能够当选，谁曾想他却意外落选了。那这个人到底是谁？没错，他就是李盈莹。不管从这次的奥运会还是之前的比赛中，可以看出李盈莹的综合实力还是非常的出众。虽然弹跳能力并不占优势，但是奈何人家的身高和长手臂弥补了这一缺陷。从他的进攻速度和进攻路线上，可以看出他赛场上的判断是非常到位的。但是也不难看出，年仅二十岁的他缺乏大赛经验，并且在队内他也没有足够的威望，难以服众。而李盈莹想要成为队长，就必须各方面超越另一位实力战将，那就是张常宁。1995年出生在江苏，是一位集美貌和实力于一身的排球运动员。父亲和哥哥都是男排的新老国手。张常宁少时就品学兼优，但因受家庭排球氛围的熏陶，张常宁就顺理成章的踏入排球之路。虽然个人的条件非常的优厚，但是整个经历却是非常坎坷。曾经一度遭遇排协封杀， 1 4岁的张常宁就凭借出色的身体条件被选入国家队的沙排。因为在训练时遭遇瓶颈期，阴差阳错的被借调过去，打了一场室内排球。也正是这场排球，他的实力被激发，在这场比赛中，更是凭借一己之力拿下了27分，这便更加坚定了打室内排球的决心。从此便爱上了室内排球，于是他就申请转向。被驳回后，不甘心的他于是没有跟任何人商量，便退出了国家队，以至于被排球协会封杀。但一颗金子，怎么会让他独自流落在外呢？许多外国名校纷纷抛出橄榄枝，奈何张常宁不为所动。那究竟张常宁是怎么再次进入国家队的呢？原来这一切都得益于慧眼识珠的郎平。张常宁的封杀期一过，就被当时的女排主教练郎平挖掘出来。要说这张常宁也真的是幸运，不仅转向成功，还再次加入到国家队。那张常宁何时奠定自己的国家主力队员的位置呢？在2015年女排世界杯对阵塞尔维亚女排的比赛中。张常宁顶替惠若琪出战，虽然中国女排出师不利，上来就落后，但好在这次张常宁的出现，最终使联班三局逆转塞尔维亚，成功夺冠。而张常宁职业生涯最高光的一场比赛，则是里约奥运会女排的四分之一决赛，而张常宁在比赛当中出色的发挥，成为全场焦点。如果没有他在接应位置的出色发挥，估计女排也不会拿到最后的奥运冠军。比赛一开始，巴西女排就先发制人。拿下第一局，就在很多人以为已成定局之时，女排主教练果断换上张常宁，顶上杨芳旭，二传也将丁霞换下，改上魏秋月。没想到这才是比赛的开始，二人一上就开始绝地反击。二传魏秋月给张常宁创造了很多空门的机会，利用张常宁的扣球，让球迷看到了技术更加全面的张常宁。所以，观看视频的你对这件事有什么看法呢？欢迎在屏幕下方留言。